শুধু দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আবারো আপনাদের সামনে উপস্থিত হলাম একটি বিশেষ হরমোনজনিত রোগ সম্পর্কে আলাপ করার জন্য মহিলারা প্রায়শই বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে আমাদের কাছে চলে আসেন আর এই বিব্রতকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয় শরীরে অবাঞ্ছিত লোম গজানোর জন্য যাকে ডাক্তারি পরিভাষায় আমরা বলে থাকি হারসুটিজম সাধারণত পাঁচ থেকে দশ শতাংশ মহিলারা পনেরো থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে এই রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন এটা যেমন সামাজিক বিভিন্ন সমস্যার জন্ম দেয় তেমনিভাবে এর থেকে বিভিন্ন শারীরিক এবং মানসিক রোগ হতে পারে এবং যদি মারাত্মক পর্যায় ধারণ করে তাতে সামাজিক এবং পারিবারিক বিপর্যয় নেমে আসতে পারে কাজেই হারসুটিজম সম্পর্কে জানতে হবে এবং এই রোগটির চিকিৎসা নিতে হবে কি কি বিষয় আজকে আমরা আলাপ করব অবাঞ্ছিত লোম কেন হয় কি কি রোগের সাথে এটা সম্পর্ক আছে কিভাবে এটা চিকিৎসা করতে হবে এবং কিভাবে এটা প্রতিরোধ করা যায় তাহলে চলে আসি আজকের মূল আলোচনায় আপনাদের সাথে ইতোমধ্যে আমি কয়েকটি হরমোনজনিত রোগ নিয়ে আলাপ করেছি আপনারা সবাই ওয়াকিবহাল আছেন থাইরয়েড গ্রন্থি এবং থাইরয়েডের অভাবজনিত রোগ সম্পর্কে যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের শরীরে থাইরয়েডই একমাত্র হরমোন নয় আরও বিভিন্ন প্রকারের হরমোন আছে যেমন ডায়াবেটিস হচ্ছে ইনসুলিনের অভাবজনিত রোগ ঠিক একই রকমভাবে শরীরে অবাঞ্ছিত লোম গজায় কিছু হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার জন্যে এই হরমোনগুলোকে আমরা বলি সেক্স হরমোন নামেই বোঝা যাচ্ছে যে এই হরমোনগুলো আমাদের লিঙ্গ নির্ধারণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে পুরুষের শরীরে প্রধান যে সেক্স হরমোন সেটাকে বলা হয় টেস্টোস্টেরন এটা আসে অন্ডকোষ থেকে এই টেস্টোস্টেরন বা পুরুষালী হরমোনের প্রভাবে তার মুখে দাড়ি গোফ গজায় তার অবয়ব পুরুষালী ধারণ করে গলার কণ্ঠস্বর ভরাট হয় এবং অন্যান্য শারীরিক পরিবর্তন হয় মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রধান যে সেক্স হরমোন সেটা হচ্ছে ইস্ট্রোজেন আমরা বলতে পারি মেলি হরমোন এটা আসে ওভারি বা ডিম্বাশয় থেকে এই ইস্ট্রোজেনের প্রভাবে তার কমনীয় ত্বক গলার কণ্ঠস্বর সুরেলা এবং মেলি হয় তার অবয়ব মেলি আকার ধারণ করে তার ব্রেস্ট ডেভেলপমেন্ট হয় তার মাসে মাসে ঋতুচক্রটি ঠিকভাবে সংঘটিত হয় এবং এই কারণেই সে গর্ভধারণে সমর্থ হয় যে কথাটি মনে রাখতে হবে একজন পুরুষের শরীরে টেস্টোস্টেরন ছাড়াও অল্প পরিমাণে ইস্ট্রোজেন থেকে থাকে একইভাবে একজন মহিলার শরীরে ইস্ট্রোজেন ছাড়াও অল্প পরিমাণে টেস্টোস্টেরন বা পুরুষালী হরমোন থেকে থাকে এ দুটি হরমোন আমাদের শরীরে একটা সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রেখে চলে কোনো কারণে যদি এই ভারসাম্য নষ্ট হয় অর্থাৎ একটি মহিলার শরীরে পুরুষালী হরমোন বা টেস্টোস্টেরনের পরিমাণ মেলি হরমোন বা ইস্ট্রোজেনের তুলনায় বেড়ে যায় তাহলে বিভিন্ন অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে থাকে এবং সেটা প্রকাশ পায় শরীরের বিভিন্ন জায়গায় অবাঞ্ছিত লোম হিসেবে যেটাকে আমরা বলি হার্সুটিজম মহিলাদের শরীরে টেস্টোস্টেরন বেড়ে গেলে আরও নানা রুবিধ সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে যেমন দেখা যায় তার অবয়ব পুরুষালী আকার ধারণ করে তার কণ্ঠস্বর ভরাট হয়ে যায় তার ঋতুচক্রটি অনিয়মিত হয়ে যায় এবং এক সময় গিয়ে বন্ধ হয়ে যায় এবং দেখা যায় সে গর্ভধারণে অসমর্থ হয়ে যায় অনেক সময় তার ত্বক তৈলাক্ত হয়ে যায় এবং অতিরিক্ত একনি বা ব্রণের প্রভাব হয় মাথার দুপাশ থেকে চুল পড়ে যেতে থাকে এ সব কিছু থেকে আমরা বুঝতে পারি যে তার শরীরে টেস্টোস্টেরনের আধিক্য দেখা গেছে তাহলে এবার আসা যাক কি কি রোগে হারসুটিজম হতে পারে কখনো কখনো এটা বংশগত হয়ে থাকে দেখা যায় একই পরিবারে নানি মা মেয়ে প্রত্যেকেরই অল্প পরিমাণ লোমের প্রকোপ আছে এটা সাধারণত মামুলি ব্যাপার এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না আবার এটা জাতিগতও হতে পারে যারা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বসবাস করেন এরকম মহিলাদের হারসুটিজমের প্রকোপ আমাদের তুলনায় অনেক বেশি তবে সাধারণত যে রোগটির কারণে হারসুটিজম হয়ে থাকে এবং যে কারণে মহিলারা আমাদের কাছে প্রায়শই এসে থাকেন সেটাকে আমরা বলে থাকি পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রম বা সহজ ভাষায় পিসিওএস এই পিসিওএস নিয়ে আমি একটু পরেই বিশদ আলোচনা করব তার আগে বাকি কারণগুলো আমরা একটু জেনে নিই কিছু কিছু ঔষধ যেমন কিছু কিছু জন্ম বিরতিকরণ পিল মৃগিরোগের ঔষধ এবং কিছু কিছু স্টেরয়েড জাতীয় হরমোনের কারণে হারসুটিজম হয়ে থাকতে পারে কখনো কখনো হয়তো বা দেখা যায় হাজারে বা লাখে একজন কোনো রোগ নিয়ে চলে আসেন যেটাকে আমরা বলি ডিম্বাশয় বা অন্য কোনো হরমোনাল গ্রন্থির টিউমার যেখান থেকে প্রচুর পরিমাণে টেস্টোস্টেরন সিক্রেশন হয় এর ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে 
তারা হার্সুটিজমে আক্রান্ত হন এবং এই ক্ষেত্রে অন্যান্য কিছু রেড অ্যালার্ট সাইন থাকে যেমন তার শারীরিক অবয়ব পুরুষালী হয়ে যায় গলার স্বর পরিবর্তন হয়ে যায় তার ঋতুচক্র সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় তবে আপনারা এটা শুনে ভয় পাবেন না আমি আপনাদেরকে আশ্বস্ত করব এই বলে যে টিউমার জনিত কারণ সাধারণত লাখে একজনের হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হার্সুটিজমের যে সমস্ত রোগী আমরা দেখে থাকি তারা সাধারণত পলিসিস্টিক ওভারি রোগেই আক্রান্ত এবং চিকিৎসার মাধ্যমে পিসিওএস সম্পূর্ণই নিরাময়যোগ্য তাহলে চলে আসি আজকের মূল আলোচনায় পিসিওএস পিসিওএস রোগটা আসলে কি ইদানিং এই রোগের প্রকোপ ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে আমরা আমাদের কাছে অল্প বয়সী মেয়েরা প্রায়শই চলে আসে দেখা যায় যে তাদের ঋতুচক্র অনিয়মিত তাদের মুখ ভর্তি লোম এবং দেখা যায় তাদের ওজন কোনো কোনো ক্ষেত্রে আশি কেজি নব্বই কেজি অথবা তার চেয়েতেও বেশি ব্যাপারটা আসলেই ভয়াবহ কেন হচ্ছে এরকম বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এসব রোগীদের বংশগত বা নিজস্ব ইতিহাস থাকে ডায়াবেটিস হাই প্রেশার রক্ত কোলেস্টেরল অথবা ফ্যাটি লিভারের একটি মেয়ে যখন তার মাসিক ঋতুচক্র শুরু হয় দেখা যায় শুরু থেকেই সেটা অনিয়মিত থাকে এবং সামাজিক পরিবেশগত কারণে সে একসময় মুটিয়ে যায় বর্তমানে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন চলে এসেছে আমরা কায়িক পরিশ্রমে একেবারেই অভ্যস্ত না আমরা দৈনিক উচ্চ চর্বিযুক্ত খাবার ক্যালোরিযুক্ত খাবার ফাস্ট ফুড তৈলাক্ত মিষ্টি জাতীয় খাবার গ্রহণ করি আমাদের শিশুরা এবং এই বয়সী মহিলারা মেয়েরা দেখা যায় যে তারা বিশেষভাবে সোশ্যাল মিডিয়া ভিডিও গেমস কম্পিউটার টিভিতে আসক্ত তাদের কোনোই কায়িক পরিশ্রম হয় না ফলে আমাদের ক্যালোরি গ্রহণ এবং ক্যালোরি এক্সপেন্ডিচারের মধ্যে যে একটা ভারসাম্যহীনতা তৈরি হয় এই মেয়েগুলো মুটিয়ে যায় মুটিয়ে গেলে যেটা হয় তাদের শরীরে ইনসুলিন নামক হরমোন আর কাজ করতে পারে না আমরা বলি ইনসুলিন রেজিস্টেন্স যেটা বোঝারও কিছু উপায় আছে যেমন তার পেটের মধ্যভাগটা মোটা হয়ে যাচ্ছে তার ঘাড়ের পিছনটা কালো হয়ে পুরু হয়ে যাচ্ছে এবং দেখা যায় মহিলাদের ক্ষেত্রে গর্ভকালীন ডায়াবেটিস বা অতিরিক্ত ওজনের শিশু প্রসব করার ইতিহাস থাকে এই সমস্ত মহিলাদের পিসিওএস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি যখন ইনসুলিন রেজিস্টেন্স হয় তখন টেস্টোস্টেরনের পরিমাণ পরোক্ষভাবে বেড়ে যায় মুখে অতিরিক্ত লোম গজায় ঋতুচক্র অনিয়মিত হয়ে যায় কখনো কখনো সেটা বন্ধ হয়ে যায় এবং এই অবস্থায় তারা আমাদের কাছে চলে আসেন চিকিৎসার জন্যে এটা যদি দীর্ঘ মেয়াদি হয় তাহলে পরবর্তী পর্যায়ে তার গর্ভধারণটা অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং বারে বারে গর্ভপাত হতে পারে তাহলে এইবার আসা যায় পরবর্তী আলোচনায় যে হার্সুটিজমের চিকিৎসা কেন লাগবে এবং আমরা রোগীরা আমাদের কাছে আসলে আমরা কি কি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে থাকি একজন রোগী যখন অবাঞ্ছিত লোম নিয়ে আমাদের কাছে এসে থাকে প্রথমেই আমরা তার ইতিহাসটা নিয়ে কারণটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করি রেড অ্যালার্ট সাইন যেগুলো আমি আগেই বলেছি যে কতদিন ধরে এ লোম আছে লোমের প্রকোপ কি পরিমাণ অন্যান্য শারীরিক পরিবর্তন আছে কি না দেখে নিয়ে আমরা টিউমার জনিত কারণটাকে প্রথমে বাদ দিয়ে দেই তারপরে আমরা মনোনিবেশ করি পিসিওএস ট্রিটমেন্টের দিকে এ রোগে ট্রিটমেন্ট কেন লাগবে সেটা জানাও জরুরি কারণ এটা সামাজিকভাবে তাকে অপদস্থ হতে হয় এই মুখে লোমের জন্যে এটা যদি দীর্ঘ মেয়াদি হয় তাহলে নানা রকম শারীরিক সমস্যার উদ্ভব হতে পারে যেমন ডায়াবেটিস হাই প্রেশার রক্ত কোলেস্ট্রল ফ্যাটি লিভার অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন মাসিক বন্ধ থাকলে জরায়ুর ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে প্রায়শই এর ফলে গর্ভপাত হতে পারে অথবা মহিলারা বন্ধাত্বের শিকার হতে পারে তবে সঠিক সময় চিকিৎসা নিলে এর কোনোটাই হবে না এবং এটা সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য আমরা যে কিছু কিছু পরীক্ষা করতে দিই হরমোন প্যানেল বলে থাকে যেসব হরমোন আমরা জরুরি মনে করি যেহেতু এই রোগের সাথে ডায়াবেটিস এবং অন্যান্য রোগের সম্পর্ক আছে আমরা শুরুতে ডায়াবেটিস কোলেস্টেরল ফ্যাটি লিভার এগুলো দেখে ফেলি তারপরে আমরা চিকিৎসাটা শুরু করি চিকিৎসাটা হয় কয়েক ধাপে প্রথম ধাপ যেটা হচ্ছে অপরিহার্য সেটা হচ্ছে আমাদের খাদ্যাভ্যাস এবং আমাদের জীবনযাপনের অভ্যাস আমূল পাল্টে ফেলা আমাদের কাছে যে সমস্ত অল্প বয়সী মেয়েরা এই সমস্যা নিয়ে আসে তাদেরকে আমরা বলি যে তাদের ওজন নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে এটা অত্যন্ত জরুরি এবং এর কোনোই বিকল্প নাই মূলত খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন একমাত্র উপায় যার ফলে এ পিসিওএস রোগটি সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য কি করতে হবে তৈলাক্ত খাবার ফাস্ট ফুড চর্বিযুক্ত খাবার এগুলো বন্ধ করতে হবে অথবা মাসে একদিন বা দুদিন খেতে হবে বেশিরভাগ সময় প্রাকৃতিক অপ্রক্রিয়াজাত খাবার বা আনপ্রসেস ফুডস যেমন শাক সবজি ফল মূল মাছ মাংস দুধ ডিম এগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রহণ করতে হবে প্রতিদিন তাকে আধা ঘন্টা থেকে এক ঘন্টা হাঁটাহাঁটি বা এক্সারসাইজের অভ্যাস করতে হবে 
অল্পবয়সী মেয়েরা যারা ছাত্র ছাত্রী তাদেরকে আমি বলি যে সোশ্যাল মিডিয়া ভিডিও গেমস টিভি কম্পিউটারে সময় কাটানো কমাতে হবে বা বন্ধ করতে হবে এবং শারীরিক মুভমেন্টের পরিমাণ বাড়াতে হবে যাতে তার ওজনটি নিয়ন্ত্রণে থাকে একজন রোগী যখন তার খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনযাপনের অভ্যাসটা পালতে ফেলেন দ্বিতীয় যে কাজটি আমরা করি সেটা হচ্ছে তাকে আমরা কিছু ঔষধ প্রয়োগ করি প্রথম যে ওষুধটি আমরা মূলত সব রোগীকেই দিয়ে থাকি সেটা হচ্ছে মেটফর্মিন এটা শুনে অনেকে ভয় পায় কারণ মেটফর্মিন মূলত ডায়াবেটিসের ওষুধ তাহলে পিসিওএস রোগে আমরা মেটফর্মিন কেন ব্যবহার করি আমি আগেই বলেছি যে এই রোগে ইনসুলিন কাজ করতে পারে না ইনসুলিন রেজিস্টেন্স থাকে মেটফর্মিন দিলে এই ইনসুলিন তার কার্যকারিতা ফেরত পায় ফেরত পেলে টেস্টোস্টেরন কমে যায় লোমের প্রকোপ কমে যায় ঋতুচক্র নিয়মিত হয় গর্ভধারণের সমস্যাটা দূর হয়ে যায় এবং শারীরিক তার যে ওজন ওজনটি নিয়ন্ত্রণে চলে আসে কাজেই মেটফর্মিন একটা অপরিহার্য ওষুধ দ্বিতীয় যে ওষুধটি আমরা প্রয়োগ করে থাকি সেটা হচ্ছে জন্ম বিরতিকরণ পিল আমরা এগুলোকে বলে থাকি ফোর্থ জেনারেশন পিল অনেক সময় বাবা মায়েরা ভয় পায় যে অবিবাহিত মেয়ে যার মাসিক নিয়মিত হচ্ছে তাকে কেন আমি পিল দিচ্ছি মনে রাখতে হবে আমাদের শরীরে টেস্টোস্টেরন বেড়ে গেলে পিসুয়েস হচ্ছে ঠিক উল্টো হরমোন দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে উল্টো হরমোন হচ্ছে এস্ট্রোজেন যেটা থাকে জন্ম বিরতিকরণ পিলের মধ্যে কাজে এটা চিকিৎসা হচ্ছে জন্ম বিরতিকরণ পিল এই জন্ম বিরতিকরণ পিল টেস্টোস্টেরন কমায় লোম কমায় মৃত্যুচক্র নিয়মিত করে ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে তার গর্ভধারণের সম্ভাবনা বেড়ে যায় কাজেই এটা নিয়ে চিন্তাগ্রস্ত হবার কিছুই নেই আরও অন্যান্য ওষুধ আমরা ব্যবহার করে থাকি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা রোগীকে লোমনাশক পদ্ধতি ব্যবহার করতে বলি যেমন ওয়্যাক্সিং ব্লিচিং থ্রেডিং যেটা সে পার্লারে করতে পারে বা ঘরে বসেও করতে পারে কিছু ভুল ধারণা রয়ে গেছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে একবার লোম তুললে সেটা দ্বিতীয়বার ঘন হয়ে গজায় এটা একেবারেই ভুল ধারণা অনেকে লেজার করতে ভয় পান লেজার করলেও তেমন কোনো অসুবিধা নেই একবার লেজার করলে লোমের ঘনত্ব এবং পুরুত্ব প্রায় তিরিশ শতাংশ কমে যায় যাদের ক্ষেত্রে হার্সুটিজম অত্যন্ত বেশি তারা চাইলে ছ মাস পরপর লেজার করতে পারেন আর যারা মনে করেন যে না তারা ওষুধের উপরেই থাকবেন তাতেও কোনো সমস্যা নেই তবে দুটো কথা এখানে বলতে হবে প্রথম কথা হচ্ছে একবার ঔষধ শুরু করলে সেটা কাজ করতে মিনিমাম তিন থেকে ছয় মাস সময় লাগবে যেটা বুঝতে হবে এইসব ঔষধ অলরেডি গজানো লোমের উপরে কোনো কাজ করে না এগুলো নতুনভাবে লোম গজানো বন্ধ করে পূর্ববর্তী লোমগুলো পড়তে মিনিমাম তিন থেকে ছয় মাস সময় লাগে কাজে ধৈর্য ধরে এই সময়টা আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে আরও একটি কথা রোগীরা আমাদের প্রায়শই জিজ্ঞেস করে থাকেন যে কতদিন এই চিকিৎসা চলবে আইডিয়ালি এই চিকিৎসা এক নাগারে দুই বছর চালানো উচিত যদি আপনি পুরোপুরি সুফল লাভ করতে চান তাহলে ফিসিওস এমন একটি রোগ যেটা নিয়ে আপনার আতঙ্কিত বা চিন্তিত হবার কোনো কারণ নেই আপনাকে দুটো জিনিস মনে রাখতে হবে প্রথমত আপনার দিক থেকে আপনাকে খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনযাপনের অভ্যাস পালতে ফেলে ওজনটাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে আমার দিক থেকে আমাকে স্বাধীনতা দিতে হবে যাতে এক নাগারে দেড় থেকে দুই বছর ঔষধের মাধ্যমে আপনাকে আমি চিকিৎসা করতে পারি ফলশ্রুতিতে আপনি অবাঞ্ছিত লোমের হাত থেকে মুক্তি পাবেন ভবিষ্যতে বন্ধাত্বের হাত থেকে মুক্তি পাবেন এবং জটিল সব রোগ যেমন ডায়াবেটিস হাই প্রেশার থেকে আপনি নিরাপদে থাকবেন শুধু দর্শক মণ্ডলী আশা করি আজকের আলোচনা থেকে আপনারা উপকৃত হতে পেরেছেন যদি কোনো প্রকারের কোনো প্রশ্ন আপনাদের মনে জেগে থাকে আপনারা সেগুলো আমাদের কাছে পাঠাতে পারেন আমরা অবশ্যই উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আবারও ভবিষ্যতে কখনও আপনাদের সাথে উপস্থিত হব অন্য কোনো হরমোনজনিত রোগ সম্পর্কে আলোচনা করার জন্যে সেই পর্যন্ত আপনারা সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ